குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற போம் சாமுவல் டெய்லர் காலரிட்ஸ் எஸ்டி காலரிட் எழுதின குப்லகான் என்கின்ற பாய் இந்த குப்லகான் என்பவர் மங்கோலிய வம்சத்தை தோற்றுவித்த செங்கிஸ்கான் செங்கிஸ்கான் அந்த மங்கோலிய வம்சம் மங்கோலியன் டைனஸ்டியை தோற்றுவித்த செங்கிஸ்கானுடைய கிராண்ட் சன் இந்த குப்லகான் இந்த குப்லகான் என்ற இந்த போம் எழுதுனதுக்கு ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் இருக்கு ஒரு சமயத்தில் இன் செவன்டீன் நைன்டி செவன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல காலரிட்ஜினுடைய உடல்நிலை சரியில்லாமல் போச்சு Then he took rest in a farmhouse. ஒரு பண்ணை வீட்டில் ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இவருக்கு சொல்றாங்க அவர் வந்து ஹி டுக் ஆனோடைன் ஆனோடைன் என்றால் பெயின் கில்லர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் அவர் ஒன்றும் பெயின் கில்லர் தான் எடுத்துக்கல இவருக்கு வந்து கஞ்சா சாப்பிட்ற கஞ்சா அபின் என்ற போதை பொருள் சாப்பிடுகின்ற பழக்கம் கோலரிஜிக்கு இருந்திருக்கு அதனால இவர் வந்து நல்லா ஓபியம் கஞ்சா சாப்பிட்டு தான் படுத்திருக்காரு அவர் அவர் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புக் ஒன்று படிச்சிருக்கார் பர்சாசஸ் பர்சாஸ் பி யூ ஆர் சி ஹெச் ஏ எஸ் இ போட்டிங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ஆயிடும் அந்த பர்சாசனுடைய பில்கிரிமேஜ் என்ற ஒரு புக் ஒன்று படிச்சுட்டு இருக்கார் அந்த புக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து இந்த ஓபிஎம் சாப்பிட்டதுனால அப்படியே தலை சுற்றி அவருக்கு அப்படியே மயக்கம் வந்துருது போதை அந்த மயக்கத்தில் இவர் கடைசியாக படித்த வரிகள் தி கான் ஆஃப் குப்லா கான் ஆஃப் குப்லா ஆர்டர்ட் எ பேலஸ் டு பி பில்ட் வித் ஸ்டேட்லி கார்டன் அப்படின்னு சில வரிகளை படிச்சுக்கிறார் இந்த வரிகளை படிக்கிறார் தி கான் ஆஃப் குப்லா ஆர்டர்ட் எ பேலஸ் டு பி பில்ட் வித் எ ஸ்டேட்லி கார்டன் அப்படின்னு போகுது இதான் அவர் கடைசியாக படித்த வரி இந்த வரி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே போதையில் தூங்கிடுறாரு கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேரம் நல்ல உறக்கம் அந்த மூன்று மணி நேரம் தூக்கத்தில் இவருக்கு அப்படியே நிறைய இமேஜஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த குப்லா கானுடைய அந்த பெரிய அந்த பேலஸ் பேலஸ் வித் யூ ஸ்ட்ரீட்லி கார்டன் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்படியே அவருக்கு ஒரு ரொமான்டிக் பாயிண்ட் இல்லையா அப்படி இவருடைய கனவுல கற்பனையிலே நிறைய அப்படியே தோணுது மூணு மணி நேரம் கழிச்சு அவர் விழித்து எழுகிறார் அவர் விழித்து எழுகும் பொழுது இவருடைய கற்பனையில இருக்கிறத எழுதுனா டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் லைன் இருநூறுல இருந்து முந்நூறு வரிகளுக்கு ஒரு கவிதை எழுதுற அளவுக்கு இவருக்கு நிறைய இமேஜஸ் உடனே ஹிட்டு பென் அண்ட் பேப்பர் பேனாவையும் பேப்பரையும் எடுத்து எழுத உட்காடுறாரு அப்போ ஒருத்தர் வந்து ஆன் அ பிஸ்னஸ் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஏதோ ஒரு வேலையா இவர் கூப்பிடுறார் வெளியில வெளியில கூப்பிடுறாரு ஒன்னும் வெளியில போயிட்டாங்களா இல்லை வெளியில நின்று பேசிட்டு இருந்தாங்களான்னு தெரியல ஒரு ஒன் ஹவர் இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துருச்சு நல்ல அந்த போதையில இருந்தவர் அப்படியே அந்த கனவுல மிதந்து அப்படியே ஒரு ஒரு அரகுர தூக்கத்தோடு எழுந்திருச்சு எழுத ஆரம்பிச்சார் அப்படி ஆரம்பிச்சிருந்தா டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன் எழுதியிருக்க முடியும் அப்படியே சொல்றார் ஆனால் இவர் வெளியில் கூப்பிட்டு ஏதோ ஒரு முக்கியமான பிரச்சனைகளை பற்றி பேச ஆரம்பித்த உடனே அந்த கற்பனை கலைஞ்சி போச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து உட்காடுறாரு ஹி குட் நாட் ஈவன் ரைட் எயிட் டு டென் லைன்ஸ் ஒரு எட்டு பத்து வரிகள் கூட எழுத முடியல அவருடைய கற்பனைகள்லாம் அங்கொன்று இங்கொன்றுமா தான் ஞாபகம் வருது மீதிலாம் மறந்து போச்சு இருந்தாலும் அந்த இருக்கிற கற்பனைகளை வைத்து கொண்டு எழுதப்பட்ட பாடல் இந்த கும்பலகா இருக்கிற அந்த கற்பனைகளை வைத்து கொண்டு இவ்வளவு சிறந்த பாடல்களை எழுதியிருந்தார்னா இவருக்கு மட்டும் அந்த அந்த ஃபுல் ஃபார்ம்ல இப்படியே வந்து எழுதி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் தி ரைம் ஆஃப் ஆன்சியன் மரைன் மாதிரி இது ஒரு பெரிய நீண்ட கவிதையாக இருந்திருக்கும் அப்படி இருந்திருந்தா இது ஒரு பெஸ்ட் பாயமாக இருந்தது இதுவே பெஸ்ட் பாயம் தான் ஆனால் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் நமக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு என்று கிரிட்டிக்ஸ் ரொம்ப வருத்தமாக எழுதுவாங்க இப்படி ஒரு இதை வந்து அவன் கெடுத்துட்டான் இந்த மாதிரி தான் அந்த பாயிண்ட் இந்த கவிஞர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கற்பனை உலகத்துக்குள்ளே இருப்பாங்க அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட்டு நடுவில் ஒரு வார்த்தை கேட்டாங்க பதில் சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் அது பேர் டிஸ்டர்பன்ஸ் இ
ஆனால் அவர் வெளியில் கூப்பிட்டு அந்த கற்பனை உலகத்திலிருந்து அவர் வெளியில் கொண்டு வந்துட்டு திரும்பி உள்ள போனீங்கன்னா அப்படியே எல்லாமே ஒரு கனவு கலைஞ்ச மாதிரி போயிடும் அது மாதிரி இந்த குப்ளா கான் இப்போ நம்ம இந்த குப்ளா கான் பார்க்கலாம் இந்த குப்ளா கான் அந்த ஒரு பெரிய பேலஸ் கற்றார் அவ்வளோதான் அதை தான் இந்த கவிதையில் அவர் எழுதியிருக்கிறார் இன் ஜனடு ஜனடு என்பது சைனாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஸோ இன் ஜனடு டிட் குப்ளா கான் கிடையாது <laughs> சொல்லுவாங்க கோர்ட்ல இருந்து டிகிரி ஆயிடுச்சு எப்படிமாங்க இட் இஸ் நாட் டிகிரி இட் இஸ் டிகிரி டிகிரி என்னால் ஆர்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் கோர்ட்டு ஆர்டர் போட்டுருச்சு அப்படிங்கிறது தான் கோர்ட் கோர்ட்ல இருந்து டிகிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் நாட் டிகிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம ஒரு லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டு சரியா பேசணும் ஸோ ஸோ இந்த டிட் டிகிரியை சேர்த்திங்கன்னா டிகிரீட் அப்போ டிகிரீட் என்றால் ஆர்டர் அப்போ குப்ல கான் ஒரு ஆர்டர் போடுறார் இன் ஜனடு ஜனடு என்ற இடத்தில் Did Kupla Khan a stately pleasure dome? A stately, one gambina man, one mega brahmanda man, pleasure dome, pleasure. In all, magalchiyaga irupadar kaga, one brahmanda man, <coughs> dome, dome. In this, sir, na, in the masudi ke lamma di na mail pogri pre arched roof ruko, pre balayinda roof potro panga, agi thoda dome nu pere. Ipo dome na ida matran katu angla. கீழே வந்து பேலஸ் அந்த பேலஸ் ஆனால் அந்த பேலஸ்னுடைய மேற்பகுதி இப்படி இருக்கணும் அதாவது மேற்பகுதியையும் பயன்படுத்திக்கிட்டு எட்டு மாடி ஏழு மாடி மூணு மாடி கட்டுறவங்க தான் ஃப்ளாட்டு ஃப்ளாட்டாக போட்டுக்குவான் ரொம்ப பணக்காரனாக இருந்தவனுங்களாம் மேல் மாடியில் போய் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவங்க கட்டுற இடமே பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஏக்கரில் அஞ்சு ஏக்கரில் ஒரு பத்தாயிரம் ஒரு பெரிய பணக்காரனால் ஒரு பயங்காயிரம் சதுரடியில் இருபதாயிரம் சதுரடியில் கட்டுவான் ரெண்டு ஏக்கர் இடத்த வாங்கி மூணு ஏக்கர் இடம் வாங்கி கட்டிடுவான் அப்போ அவன் போய் மேல் மேலே கட்டிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ அழகாக இருக்கணும் ஃப்ளாட் ரூப் கட்டுறது ஈஸி இந்த மாதிரி ரூஃப்டுக்கு டோம் மாதிரி வச்சு கட்டணும்னா அது மூணு மடங்கு செலவாகும் மூணு மடங்கு செலவாகும் ஆனால் மேற்பகுதியை பயன்படுத்த முடியாது ஆனால் ரொம்ப கம்பீரமாக அழகாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த தாஜ்மஹால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோம் ஷேப்பில் கட்டியிருப்பான் சொல்லலாம் ஸ்டேட்லி டோம் ஒரு கம்பீரமான ஒரு பேலஸ் அரண்மனை கட்ட வேண்டும் என்று அவர் ஆர்டர் போட்டார் எங்கே கட்டணும் வேர் ஆல் ஆல்ஃப் என்பது கங்கை நதி மாதிரி ஒரு புனிதமான நதி இது ஒரு கற்பனை நதி ஆல்ஃப்னு ஒரு நதி கிடையாது ஆல்ஃப்னு ஒரு மலைத்தொடர் இருக்கும் ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர் ஏஎல்பிஎஸ் ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர்னு இருக்கு அது ஆல்ப்ஸ் இது ஆல்ஃப் இது ஒரு கற்பனை நதி வேர் ஆல்ஃப் அப்படின்னா ஒரு இமேஜினரி ரிவர் ஆல்ஃப் அதுக்கு பேர் முழுசா ஆல்ஃபென்ஸ் காடுகளிலும் மலைகளிலும் குகைகளின் வழியாக ஓடி வருகின்ற மனிதனால் அளவிட முடியாது மனிதனால் அளவிட முடியாத குகைகளுக்கெல்லாம் இடையே ஓடி வருகின்ற அந்த ஆல்ஃப் நதி பாய்கின்ற சாக்ரட் ரிவர் புதிய புனித நதி ஓடுகின்ற அந்த ஆறு ஓடி என்ன பண்ணுது டவுன் டு எ சன்லஸ் சி சன்லஸ் சி என்னால் சூரிய ஒளி படாத கடல் அப்படின்னா டார்க் சீன்னு அர்த்தம் ஒரு இருண்ட ஒரு ஆழமான இப்போ மேல வந்து வெளிச்சமா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது பார்த்தா தெரியும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது பார்க்கா தெரியாம இருக்கும் அந்த மாதிரி சி ஆழமான மிக ஆழமான கடல் அதுதான் இவன் சன்ல சி அப்படின்னு சொல்றாரு டார்க் சி இருண்ட கடல் அப்படின்னா ரொம்ப ஆழமான கடல் சோ இந்த ஆறு கடைசியில ஒரு சூரிய ஒளி படாத அப்படின்னா ஒரு ஆழமான கடலிலே போய் கலக்கிறது அந்த ஆழ்புற நதி கேமன்ஸ் மனிதனால் அளவிட முடியாத கேமன்ஸ் வழியெல்லாம் போயிட்டு கடைசியில் கடலிலே கலக்கிறதே அந்த இடத்துல அப்படி வருகின்ற அந்த பகுதியில் அதை கட்டணும் அப்படின்னு ஆர்டர் போடுறாரு 
எந்தரை ஏரியாவில் கட்டணும் ஸோ ட்வைஸ் ஃபைவ் மைல்ஸ் அவர் படிக்கும் போது அதில் வந்து பதினாறு மைல்னு இருந்துச்சு ஆனால் இவர் போதையிலேருந்து அப்படி வந்து எழுதுனதுனால இவர் பத்து மைல் இந்த சிக்ஸ்டீன் மைல்ஸ் சில சமயங்களில் ரொம்ப இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா இந்த புள்ளி விவரம்ங்கிறது டக்குனு ஞாபகத்தில் நிற்காது ஸோ பதினாறு மைல் என்பதை இவர் பத்து மைல்னு எழுதிட்டார் இவருக்கு இவருடைய ஞாபகத்தில் ஸோ ட்வைஸ் ஃபைவ் மைல் ரெண்டு அஞ்சு மைல் ரெண்டு அஞ்சு மைல்னா என்ன அர்த்தம் டென் மைல் ஒரு டென் மைல்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டைல் கிரவுண்ட் வளமான கிரவுண்ட் வளமான கிரவுண்ட் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஸ்டேட்லி கார்டன் வைக்கணும் அப்போ வளமான இடமா இருந்துச்சுனா தான் அழகான தோட்டத்தை உருவாக்க முடியும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி கரடு முரடான இடமா இருந்தா கட்டடம் கட்டிடலாம் ஆனா சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்க ஒரு அழகான கார்டன் அமைக்க முடியாது அதனால இரண்டு இரண்டு ஐந்து ஏக்கர் அப்படின்னா ஒரு பத்து ஏக்கர் ஃபர்டைல் கிராண்ட் வளமான ஒரு இடத்துல வித் வால்ஸ் அண்ட் டவர்ஸ் வேர் கிட் கர்டில்ஸ் ரவுண்ட் கர்டில் ஜி ஐ ஆர் டி எல் இ கர்டில் என்று சொன்னால் ஒட்டியானம்னு அர்த்தம் பெண்கள் தங்களுடைய இடுப்பை சுற்றி ஒரு தங்கத்தினால போட்டிருப்பாங்க ஒட்டியானம்னு அந்த ஒட்டியானம் என்பது இடுப்பை சுற்றி போட்டிருக்கு அதனால கர்டில் என்று சொன்னாலே அரவுண்ட் அதை சுற்றி என்று அர்த்தம் அந்த மாதிரி ஒரு பத்து ஏக்கர் இடத்துல எப்படி கட்டியிருக்காரு வித் வால்ஸ் அண்ட் டவர்ஸ் வித் வால்ஸ் உயர்ந்த சுவர்கள் அதாவது காம்பவுண்ட் வால் டவர்ஸ் அங்கங்க என்ட்ரன்ஸ் நுழையிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டவர்ஸ் இருக்கணும் சுத்திலும் வால் இருக்கணும் ஆங்காங்கு கிழக்கு கோட்டை மேற்கு பகுதி வடக்கு பகுதி அங்கெல்லாம் டவர்ஸ் அந்த என்ட்ரன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டவர்ஸ் இருக்கு சுற்றிலும் வால்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரியான இடத்துல வித் வால்ஸ் அண்ட் டவர்ஸ் வேர் கிட்டில்ஸ் ரவுண்ட் அதை சுற்றிலும் அரவுண்ட் அதை சுற்றிலும் இந்த மாதிரி வால்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி இடத்துல இப்படி ஒரு டோம் கட்டுறதுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார் வேர் அங்கே பிளாசம் many an incense bearing tree where blossomed blossomed in all flowered malarndirukka koodiya where blossomed many an incense bearing incense in all narumanam adanal da oodu patti ki pathina incense stick appdin solluvanga incense stick appadina narumanathai parappugindra kuchi appadi avala da oodu patti appdin solla so incense enna narumanathai parappugindra many an incense bearing tree narumanathai uruvaakka koodiya marangal adhe epdi narumanathai uruvaakka koodiya marangal na enna artham narumanathai parappugindra malargal poothu kulunga koodiya appdin artham so where blossomed many an incense bearing tree ange narumanathai parappa koodiya malargal poothu kulunga koodiya marangal nirandirukka koodiya pagudhiyaga idu irukku and here inge where forests ancient as the hills in the pogudi eppadi irukna forest ancient as the hills malaigalai pola palamayana or malaigalai pola palamayana kaadu adhaavu mulukka mulukka yerkai chool alla kattapadanum abadiye uttaravura abadiye or forest ku la irukra maathiri inda kotai ku la irukra maathiri abadiye abadiye or forest ku la irukra maathiri ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிங்க அப்படின்னா அது இட் சாம்ஸ் இட் அட்ராக்ட்ஸ் அப்படியே நம்மளை கவர்ந்து இழுக்கும் அது மாதிரி அண்ட் ஹியர் வேர் ஃபாரஸ்ட் ஆன்ஷியன் ஆன்ஷியன் தான் பழமையான பழமையான ஹில்ஸ் மலை பகுதி மலை என்பது உலகம் தோன்றும் போது உருவாக்குன காடுகள் என்பது அதுக்கப்புறம் அப்படியே மக்கள் நனி மனித நடமாட்டம் இல்லாமல் விலங்குகள் மட்டும் குடியிருந்து அப்படியே ஃபாரஸ்ட் உருவாயிருக்கு அப்ப இந்த ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஹில்ஸ் எப்படி பழமையானதோ அதை போன்ற ஒரு பழமையான ஃபாரஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இடம் அது மாதிரி என்ஃபோல்டிங் சன்னி ஸ்பாட்ஸ் ஆஃப் கிரீனரி என்ஃபோல்டிங் இது எதை உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்றால் அடர்த்தியான மரங்கள் அந்த மரங்களின் இலைகள் கிளைகளுக்கு இடையே சூரியனுடைய ஒழிக்கது உள்ள உழுது அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருட்டு வெளிச்சம் இருட்டு அது மாதிரி கலந்திருக்கக்கூடிய இருட்டு அப்படின்னா அடர்த்தியான இயற்கை சூழல் மிகுந்த அந்த பத்து ஏக்கர் நிலத்துல இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான கட்டடத்தை கட்ட வேண்டும் என்று அவர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் என்ஃபோல்டிங் என்ஃபோல்டிங்னா என்க்ளோசிங் அதை 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 உள்ளடக்கி இருக்கிறது சன்னி ஸ்பாட்ஸ் ஆஃப் கிரீனரி சன்னி ஸ்பாட் சூரியனுடைய ஒளி ஸ்பாட் அந்த இடத்துல உள்ளோம் கிரீனரி கிரீன் என்றால் பசுமையான இலைகளுக்கு இடையே சூரியனுடைய ஒளிக்கதிர்கள் ஆங்காங்கு விழுந்திருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் அது கட்டப்படுகிறது 
but oh the deep romantic chest oh ha ora aacharya kuri inda kattadatha paathave ona aacharya padanum oh chu ipdi kattidare abadinu oh that deep romantic chasm chasm innal pilavu endartham deep romba aalamana romantic chasm romantic romantic abadinu sonnave unga ullathukulla ஒரு பிரம்மாண்ட ஒரு பய உணர்ச்சியை தோற்றுவிச்சுச்சு அப்படின்னா அப்படியே ஒரு புலியையும் சிங்கத்தையும் கரடியையும் பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு வியந்து போறமே தட் இஸ் கான் ரொமான்டிக் மூட் அந்த ரொமான்டிக் அது மாதிரி அப்ப இங்க என்ன ரொமான்டிக் இருக்கு அப்படியே ஒரு பயத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பயத்தை உருவாக்கக்கூடிய சேசம் சேசம் என்றால் பிளவு ஒரு மலையில அப்படியே பிளவு ஒரு பெரிய ஒரு மலை பிளவு இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு குதுகலம் அதாவது பிரம்மாண்டமா இருக்கும் அது மனசுக்குள்ள ஒரு விதமான பயம் கலந்து ஆனா ஒரு மகிழ்ச்சியை உண்டாகும் நீங்க இந்த குணா என்ற ஒரு படத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு குகை இருக்கும் அந்த அந்த குகை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொமான்டிக் தான் அது உள்ளுக்குள்ள ஒரு பாட்டு கூட வச்சிருப்பாங்க அப்படியே அப்படியே அதுக்குள்ள மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் பயமாக இருக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் அதை பார்க்கணும் போட ஆசையாகவும் இருக்கும் அது மாதிரியான ஒரு இடம் தட் இஸ் ரொமான்டிக் சேஷன் டவுன் த கிரீன் ஹில் அந்த பசுமையான மலை குண்டில் அப்படி மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரு பெரிய பிளவு ஒன்று இருக்கு அதான் ரொமான்டிக் சேஷன் டவுன் த கிரீன் ஹில் அத்வாட் அத்வாட் என்றால் அக்ராஸ் அக்ராஸ் எ செடன் கவர் செடன் என்றால் சிடர் சிடர் சிஇடிஏஆர் சிடார் என்கின்ற மரங்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பசுமையான அந்த மலையில ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு பிளவு இருக்கு அதை பார்க்கும் போதே அப்படியே ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராக் ஒரு பயத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஆனால் அதை பார்த்து வியக்கணும் அப்படின்னு தோணும் அது மாதிரியான ஒன்று ஒன்று அந்த இடத்துல இருக்கு எ சேவேஜ் பிளேஸ் அந்த இடமே எப்படி இருக்குன்னா சேவேஜ் சேவேஜ் என்றால் காட்டு முராண்டின்னு அர்த்தம் ஒரு காட்டுத்தனமான இடம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சாம் இருக்கும் ஒரு காட்டுக்குள்ள போகும்போது ஒரு புளி வந்தா பாக்குறதுக்கு அப்படியே பயமா அதுவும் அங்க ஒரு யானை நிக்குது ஐயோ யானை நிக்குது அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாவும் குதூகலமாவும் இருக்கும் ஆனாலும் பயமா இருக்கும் ஆனாலும் பார்க்கணும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தோணும் சம்திங் லைக் திஸ் அது மாதிரி பிளேஸ் ஆஸ் ஹோலி அண்ட் என்சான்டட் ஹோலி புனிதமானது அது ஏன் புனிதமானதுன்னு சொல்றான் அந்த மனிதர்கள் காலடி எடுத்தே வைக்கல நோ மணி நோ மேன் இஸ் டச் தட் லேண்ட் நோ மன் நோ மேன் இஸ் கிராஸ் தட் லேண்ட் அது மனிதனால் தொடப்பட முடிய தொடப்படாத ஒரு புனிதமான அதாவது உன்னை தொட்டாச்சுன்னா புனித தன்மை கிட்டு போச்சுன்னு சொல்லுவான் அப்போ தொடக்கூடாது அப்போ தொடக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு புனிதமான அப்படின்னா மனிதர்கள் புலங்காத இடம் இதுவரைக்கும் அந்த மனிதர்கள் அந்த இடத்துக்கு போனதே கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு இடம் A savage place as holy and enchanted. Enchanting. 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 Manasa mayakki kavarnu ilukka kudiyya. That is, that is, one mandarathila kattu patta. That is called enchanting. That is called enchanting. That is called enchanting. That is called mandarathila kattu patta. That is called enchanting. That is called enchanting. That is the mother of the world. ஒரு பயத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு புனிதமான இதுவரையிலும் மனிதர்கள் அந்த இடத்துக்கு போய் இருக்க மாட்டான் அந்த மாதிரியான இடம் அப்படியே என்சாண்டிங் அப்படியே ஒரு மந்திரத்தில் கட்டுப்பட்டதை போல் வியந்து பார்க்கக்கூடிய இந்த இடம் ஆஸ் எவர் பினி எ வேலிங் மூன் வாஸ் ஹான்டட் பை உமன் வெயிலிங் ஃபார் ஹர் டெமான் லவர் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் டெமான் லவர் ஒரு பூத காதலன் ஒரு காதலன் இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதெல்லாம் சொல்லலாம் சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸை இன்வால்வ் பண்ணுறார் ஒரு டெமான் லெவல் ஒரு காதலன் ஆனால் அவன் ஒரு டெமான் அவன் அங்கே ஒரு காட்டு பகுதியில் ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறான் அவளோட இன்பமாக சில காலங்களை கழித்துட்டு திடீர்னு மறைஞ்சி போயிடணும் ஆனால் மறைஞ்சி போயிட்டாலும் அவனோட இருந்த அந்த காலத்தை அவளால் மறக்க முடியவில்லை மறக்காமல் அந்த இடத்த அவர் சுற்றிக்கிட்டே வர்றார் அப்படியே ஓலமிட்டு அழுது கொண்டே வருகிறான் இது எல்லாம் ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கீட்ஸ் எழுதுன லேபலே டான்ஸ் அண்ட் ஸ்மர்ட்ஸி என்ற அந்த கவிதை ஞாபகம் வரணும் கீட்ஸ் எழுது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் கீட்ஸ் எழுதுன லேபலே டான்ஸ் அண்ட் ஸ்மர்ட்ஸி என்று 
அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஒரு அப்படியே ஒரு பெண் வந்து அப்படியே அந்த பகுதியில் வருகின்ற ஆண்களெல்லாம் அப்படியே கவர்ந்து இழுத்து அதுவும் ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஒரு வரையை நீங்கள் நல்லா ரசித்து புரியணும்னா நீங்கள் டேபிள் லேபல் டேம் சயின்ஸ் மாதிரி நீங்கள் பார்க்கணும் அது மாதிரி த டெமான் லெவர் ஆஸ் எவர் பினீத்திய வேனிங் மூ வேனிங் மூ என்றால் தேய்பிறை நல்ல மறைகின்ற மூன் மறைகின்ற மூனுடைய பினீத் கீழே அப்படின்னா ஒரு இருள் சூழ்ந்த பகுதியில வாஸ் ஹான்டட் ஹான்டட் என்றால் விசிட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அடிக்கடி வருகின்ற பை உமன் ஒரு பெண் வெயிலிங் ஃபார் ஹர் டெமான் லெவர் அவனுக்காக அழுது கொண்டே இந்த பகுதியில் திரிந்து கொண்டிருப்பாள் அவதாங்க இருக்கா மறு பெய்தான் கொண்டிருக்கும் மற்றபடி இதுவரைக்கும் அந்த இடத்துல மனிதர்களே வந்தது கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு அடர்த்தியான காடு சூழ்ந்த இயற்கையோடு கூடிய அந்த இடம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இந்த ஒரு உதாரணத்தை சொல்றாரு பை உமன் வெயிலிங் ஃபார் ஹர் டெமான் லவர் அண்ட் ஃப்ரம் திஸ் சேஷம் இந்த பிளவில் இருந்து வித் சீஸ்லெஸ் சீஸ்லெஸ் என்றால் இடையில்லாமல் வித்வுட் ஸ்டாப் நான் ஸ்டாப் நட் இடையில்லாமல் வித் சீஸ்லெஸ் டர்மாயில் டர்மாயில் சீத்திங் சீத்திங் அப்படின்னா பர்ஸ்டிங் இந்த பிளவுல இருந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு நீர் ஊற்று பிச்சுக்கிட்டு அடியுது இந்த நீர் ஒரு பெரிய பிளவு அந்த பிளவை தான் இவ்வளவு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கான் அந்த பிளவுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு நீர் ஊற்று பிச்சுக்கிட்டு அப்படியே அடிக்குது அப்படிங்கிறான் அப்படியே பர்ஸ்டிங் அப்படி பர்ஸ்ட் ஆகி வெடிக்குது டர்மாயில் டர்மாயில்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு நீர் ஊற்று வெடிக்குது ஆசிட் திஸ் எர்த் இன் ஃபாஸ்ட் திக் பேண்ட் பேண்ட் பிஏஎன்டி பேண்ட் அப்படின்னா பேண்ட் இல்லை பேண்டிங் என்றால் மூச்சு இறைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஓடான கிரீசியன் இடத்துல இந்த வேர்ட் வருது பேண்டிங் பேண்ட்ஸ் வேர் பிரீத்திங் அப்படியே மூச்சு இறைக்கிற மாதிரி மூச்சு இறைக்கிறது என்ன இருக்கும் அப்படியே விட்டு விட்டு வரும் அப்படி அந்த விட்டு விட்டு அதை தான் சொன்னான் அது எப்படி இருக்குன்னா அப்படி கண்டினியூவாக நீர் விட்டு வரல திடீர்னு அப்படி அப்படி வருது நிற்குது வருது நிற்குது வருது நிற்குது அந்த மாதிரி ஒரு நீர் விட்டு திடீரென்று வெடித்து ஒரு பேண்டிங் மூச்சு இறைக்கிற திடீர்னு ஒரு ஆண் ஒரு பெருசாக இறைக்கிற மாதிரி அது ஃபோர்ஸிங்லாம் ஒரு நீர் விட்டு வருது அந்த நீர் ஊற்று அப்படி பஸ் வெடிச்சு வரும்போது அதனுடைய ஃபோர்ஸில் அதனுடைய வேகத்தில் ஹியூஜ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பெரிய பெரிய துண்டுகள் பாறைகள்னு கூட வச்சுக்கோங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மலைப்பகுதியில் அந்த பெரிய பிளவுலேருந்து டக்குனு அப்படி ஒன்று வருது டக்குனு அதை விட்டு விட்டு அந்த தண்ணீர் வந்து பீச்சி அடிக்குது அது ப அந்த தண்ணீர் ஃபோர்ஸிபிளாக வெளியே வரும்போது பெரிய பெரிய துண்டுகள் பாறைகள் அப்படி அப்படி பாறைகள் தூக்கி எறியப்படுது அப்படின்னா அதாவது இதெல்லாம் பார்த்தா தான் ஒரு பிரம்மாண்டம் ஒரு பயம் மனசுக்குள்ள ஒரு அந்த ஹாண்டிங் ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் அப்படியே ஒரு போய் பேய் நடமாடுகின்ற பூதம் நடமாடுகின்ற டெமான் லவர் இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டார் இப்போ இன்னும் அந்த ஒரு ரொமான்டிக் சென்ஸை ஏற்றுறதுக்காக சொல்கிறாரு அங்கேருந்து அப்படி ஒரு இது அடிக்குது பாரு அந்த நீர் ஊற்று அப்படி பெரிய பாறைகளை தூக்கி எறியுது நீங்கள் இங்கேருந்து பார்த்தா அப்படி பாறைகள் தூக்கி எறியப்பட்டு அந்த நீர் ஊற்று வர்றது தெரியுது நமக்கு இங்கேருந்து பார்க்குறது பயமாகவும் அதே சமயத்தில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போலவும் தோணும் அது மாதிரியான ஒரு இடம் எ மைட்டி ஃபவுண்டன் and from this chasm with the ceaseless turmoil seething as if this earth in fast thick pants were breathing a mighty fountain a mighty fountain or valimayana fountain near utr momently momently abina every moment over moment abu over moment abu adigidu nikidu adigidu nikidu ipdi flash madri moment was forced ரொம்ப வலிமையாக அந்த தண்ணீர் பீச்சி அடிக்குது அமித் ஹூ ஸ்விஃப்ட் ஹாஸ் இன்டர்மிட்டட் பர்ஸ்ட் ஹாஃப் இன்டர்மிட்டட் இன்டர்மிட்டட் என்றால் இடைவேளை விட்டு விட்டு நான் அப்படி இன்டர்மிட்டட் விட்டு விட்டு அந்த விட்டு விட்டு பர்ஸ்ட் அப்படி அப்படி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வருது நிற்கிது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வருது நிற்கிது அப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பாறைகளையும் மர துண்டுகளையும் தூக்கி எறியுது அப்படி வருது அந்த இன்டர்மிட்டட் பர்ஸ்ட் ஹியூஜ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் மிக பிரம்மாண்டமான ஃப்ராக்மெண்ட் என்றால் பெரிய பாறைகள் பெரிய பெரிய பாறைகளை தூக்கி எறியுது ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் 
மிக வேகமாக பெய்கின்ற பனிக்கட்டி மல மழையை போல இவைகள் தூக்கி எறிய எறியப்படுகின்றன அது ஒரு உதாரணம் அது எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கு அல்லது நீங்க அந்த நாட்டுல எப்படி இருக்குன்னா இப்ப நமக்கெல்லாம் தெரியும் கதிர் அடிக்க கதிர் அறுவடை செஞ்சிருவாங்க அறுவடை செய்து அதை கட்டாக கட்டி அந்த கட்ட கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லுல அப்படி அடிப்பாங்க அடிக்கும் போது அங்க நெல் மணிகள் பிரியும் ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி கட்டா எல்லாம் கட்டி தூக்கி எல்லாம் அடிச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க அதை கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு குச்சி இருக்கும் கம்பு அந்த குச்சி அதுதான் ஃப்ளைன்னு பேர் அந்த ஃப்ளைல எடுத்து இப்படி அடிப்பாங்க இப்படி அடிச்சு அந்த கதிர்களில் இருந்து அந்த தானியங்களை பிரிப்பாங்க அந்த கதிர்களில் இருந்து தானியங்களை பிரிக்கும் போது அந்த கம்புனால இப்படி அடிப்பாங்க இப்படி அடிக்கும் போது அந்த தானியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மேல செதறும் அப்படி அடிப்பாங்க அடிக்கும் போது தானியங்கள் மேல செதறும் இந்த அதைத்தான் சொல்றோம் இந்த கதிர்களில் இருந்து தானியங்களை பிரித்தெடுப்பதற்கு அந்த பிளைல் என்கின்ற கம்புனால அடிக்கும் போது அப்படி தானியங்கள் சிதறுதே அது மாதிரி அந்த பிளவுல இருந்து இப்படி அப்படி அந்த நீரூற்று வெடித்து கிளறும் போது அதிலிருந்து அந்த கல் கற்களை தான் பறக்குது அது எப்படி பறக்குது அப்படின்னாக்கா இதை அடிக்கும் போது தானியங்கள் பறக்குது அது மாதிரி அங்க பறந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சிமிலி ஒரு ஓமை சொல்றாரு அண்ட் ஃப்ரம் திஸ் சேசம் வித் சீஸ்லஸ் டர்மாயில் சீத்திங் ஆஸ் இட் திஸ் எர்த் இன் ஃபாஸ்ட் திக் பேண்ட்ஸ் வர் பிரீத்திங் எ மைட்டி ஃபவுண்டன் மொமெண்ட்லி வாஸ் போர்ஸ்ட் அமிட் ஹூ ஸ்விஃப்ட் ஹாஸ் இன்டர்மிட்டட் பர்ஸ்ட் huge fragments vaulted like rebounding hail of chaffy grain chaff endal padar ner padar grain endal daniyangal veena ponadu adu adavadhu veena ponavigal irundhu grain daniyangalai mattum pirithedupadharku beneath the thresher's fail thresher endal adu pirikkindravan avan payidu payanpaduthukindra fly and the fly lay and the thresher adu adichu pirikkiran apdi pirikkum bodhu adu parakkude adu maadhiri parakkude and amid these dancing rocks at once and ever this dancing rock and the paaraigal nadalamaadugindrana and the thooki eriyapadugindra karkalum paaraigalum apdi dance aadra maadhiri irukku apdi nu solrar and amid amid these dancing rock these dancing rock இந்த நடமா நடனமாடி கொண்டிருக்கின்ற அதாவது தூக்கி எறிகின்ற எரியப்படுகின்ற இந்த பாறைகளுக்கு இடையே உடனடியாக எப்பொழுதும் புனித நதி இருக்கே ஆல் ரிவர் அந்த ஆல்ஃப் ரிவர் அப்படி இந்த சேசம்ல வரும்போது ஒண்ணு இல்ல ஒரு பெரிய அருவி விழுகிறது அப்படி சொல்ற அப்படியே பிளந்துகிட்டு வரும்போது ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான சத்தத்தை எழுப்பி கொண்டு அப்படியே அங்க இருக்கக்கூடிய பாறைகளை தூக்கி எரிந்து கொண்டு இந்த புனித நதி அப்படி ஓடி வருது அப்படின்னு சொல்ற Five miles meandering. Five miles. In the R. If you are the same as 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 the same. This is the same as 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 the same. நம்ம கட்டியிருக்கிற ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பேலஸ் இந்த அரண்மனைக்குள்ள ஆறு ஒண்ணு உள்ள போயிட்டு இருக்கின்றோம் எப்படி எக்ஸிட் ஆகுது பாருங்க வளைந்து வளைந்து ஐந்து மைல்கள் வித் மோஷன் கன்ஃபியூஸ்ட் மோஷன் ஏன்னா வளைந்து அப்படியே அந்த நேரம் போயில அந்த பேலஸுக்குள்ள இப்படி இப்படி போகுது 
அந்த கரையில் அதாவது எல்லாம் இதை சுற்றி ஒரு காம்பவுண்ட் வேலை வேற கட்டி வச்சிருக்காரு இதுக்குள்ளே இந்த கரைக்குள்ளே இவருடைய பேலஸை கட்டியிருக்காரு அண்ட் த்ரூ ஃபைவ் மைல்ஸ் மேண்டரிங் வித் மேசி மோஷன் த்ரூ வுட் அண்ட் டேல் த சாக்ரட் ரிவர் ரேங் த்ரூ வுட் வுட் என்றால் காடு காட்டு பகுதியிலும் டேல் டேல் என்றால் பள்ளத்தாக்கு அப்படி காட்டு வழியிலையும் பள்ளத்தாக்கு வழியாகவும் ஓடுகின்ற இந்த புனித நதி இவருடைய இடத்துக்குள்ள அஞ்சு மைல் தூரம் உள்ள நுழைஞ்சிட்டு வந்து தன் ரீச்டு தி தி கேமன்ஸ் மெஷர்லஸ் டு மேன் மனிதனால் அளவிட முடியாத கேமன்ஸ் குகைகள் ஏற்கனவே இதே வரி இதே பிரேஸ் கேமன்ஸ் மெஷர்லஸ் டு மேன் மனிதனால் அளவிட முடியாத குகைகள் அவைகளை எல்லாம் கடந்து then reached the camens measureless to man manidanal alavida mudiyada gugaigalai kadandu and sank in tumult a lifeless ocean a lifeless ocean lifeless uiratra and the kadalukul kadasil sank endral moolgudu apdi moolgum bodu eppadi irukku tumult tum tumult endral ore brahmandamana osai இப்படிப்பட்ட இந்த ஆறு இந்த காடுகளின் வழியாக இந்த குகைகளின் வழியாக கடந்து இவருடைய பேலஸுக்குள்ள ஒரு அஞ்சு மைல் ஓடி கடைசியில போய் இந்த உயிரற்ற கடலுக்குள் ஒரு பெரிய சப்தத்தை எடுத்து ஏன் உயிரற்ற கடலுக்குள்ள கலக்குதுன்னா அந்த இடத்துல சப்தமே இல்லை ஆனா இது போய் கலக்குற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான ஓசையை எழுப்பி கொண்டு அந்த இடத்துல போய் கலக்குது and sank in tumult a lifeless ocean and amid this tumult kubla kubla heard from far ancestors ancestral voices prophesying war and amid this tumult in the madriyan oru pakkam pathina idu thooki erid adhe and fountain ude neerutru adanudeya ose இன்னொரு பக்கம் இது கடல்ல போய் கிடக்கும் போது ஏற்படுகின்ற ஓசை இந்த ஓசைகளுக்கு இடையே கும்பளக்கானுக்கு ஒரு ஓசை கேட்குது என்ன ஓசை கேட்குது அப்படின்னா இவருடைய போர் ஃபாதர் இவருடைய மூதாதையர்கள் கும்பளக்கான் நீ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் டோன் கட்டுறது ஓகே ஆனால் வார் யுத்தத்திற்கு நீ தயாராக இருக்க வேண்டும் பிற நாடுகளை போய் ஏன்னா இந்த கும்பல அவன் அப்படித்தானே பண்ணான் செங்கிஸ் கான் போய் எல்லாத்தையும் நாடு பிடிக்கிற வேலை அது மாதிரி இவருடைய மூதாதையர்களுக்கு நாடு பிடிக்கிற வேலை அது மாதிரி நீயும் சும்மா ஒரு பேலஸ் கட்டிக்கிட்டீங்கன்னா அப்படி இருந்தேன்னு ஒரு ஜாலியா இருந்தால நாடு பிடிக்கின்ற வேலை உனக்கு இருக்கிறது என்று ப்ரொஃபெசிங் ப்ரொஃபெஸ் பின்னாடி என்ன நடக்குதுங்கிறத முன்னாள் இந்த குழப்பமான இந்த ஓசைகளுக்கு இடையே குப்லா ஹேர்ட் அவருக்கு கேட்குது ஃப்ரம் ஃபார் ஃப்ரம் ஃபார் அண்ட் ஃபார் ஆன்செஸ்ட்ரல் வாய்ஸஸ் தொலைவில் அதாவது கடல்ல கிடக்கிற இடம் ரொம்ப தொலைவில் அந்த தொலைவில் இருந்து ஒரு ஆன்செஸ்ட்ரல் வாய்ஸஸ் ப்ரொஃபெசிங் வார் யுத்த பிரகடனத்தை அவருக்கு அறிவிக்கிறது தி ஷேடோ ஆஃப் த டோம் ஆஃப் பிளஷர் ஃப்ளோட்டட் மிட்வே ஆன் தீஸ் த ஷேடோ ஆஃப் த டோம் ஆஃப் பிளஷர் அதாவது பிளஷர் டோம் த பிளஷர் பேலஸ் அந்த டோம் அந்த நீரிலே பிரதிபலிக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அஞ்சு மைல் வந்து அந்த ஆறு உள்ள போது அந்த ஆற்றங்கரையில் இந்த பிளஷர் டோம் இந்த பிளஷர் பேலஸ் அவர் கட்டி முடித்திருக்கிறார் த ஷேடோ ஆஃப் த டோம் ஆஃப் பிளஷர் ஃப்ளோட்டட் அந்த ஷேடோ நிலம் வந்து மிதக்குது ஃப்ளோட்டட் மிட்வே ஆன் த வேவ்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஆற்றினுடைய நீரிலே அது மிதக்கிறது அப்ப ஆற்றின் நீரிலே அவருடைய அந்த நிலம் மிதக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஆற்றங்கரையில் அவர் கட்டி இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் where was heard me mingled measure from the fountain and the caves where was heard the mingled measure from the fountain and the caves fountain endra neerutru and the caves gugaigal in the gugaigal neerutru in the aaru ivaigalellam soolndirukka koodiya pagudhiyaga adu irukirathu it was a miracle of rare device இந்த கட்டிடம் இந்த பிளஷர் பேலஸ் என்பது ஒரு ரேர் டிவை ஒரு ரேர் ஸ்கில் அது ஒரு மிகப்பெரிய திறமை இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து 
ஒரு ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த கட்டடத்தை கட்டி இருப்பது என்பது இட் வாஸ் அ மெரக்கல் ஆஃப் ரேர் டிவைஸ் ரேர் அபூர்வமானது அபூர்வமான டிவைஸ் என்னால் ஸ்கில் அபூர்வமான திறமைகளை கொண்டவர்களை கொண்டு இந்த கட்டடம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒளிக்கதிர் வருது மாதிரியான it was a, a, a damsel with a dull simmer in the edathla oru kavi irukku oru paattu onnu kekkudhu a damsel with a dull simmer dull simmer endra oru isaikindra karuvi oru isaikindra karuviye veithukondu a damsel damsel nal oru pen in a vision once i saw oru samayathla naan vande ennudaiya karpanayil oru pen dull simmer என்கின்ற ஒரு இசை கருவியை வைத்து இசைப்பதை நான் கற்பனையில் பார்த்திருக்கிறேன் என்ற இசை கருவியை வைத்துக் கொண்டு அவள் மவுண்ட் அபோரா மவுண்ட் அபோரா என்பதும் ஒரு கற்பனையா ஒரு நதியை பத்தி சொன்னாரு அதே மாதிரி இந்த அபோரா என்பதும் ஒரு கற்பனையான ஒரு மவுண்ட் இந்த மவுண்ட் அபோராவினை புகழ்ந்து ஒரு பாடுகின்ற பாடலை அவள் இந்த டல் சிமர் என்ற இசைக்கருவியில் இசைத்து கொண்டே அவள் பாடு பாடுகிறாள் அதை நான் என் கற்பனையில் கேட்டிருக்கிறேன் இப்போ அவளுடைய அந்த பாடலின் ஓசைய அந்த இசையை சிம்பனி என்னால் அந்த இசையை அந்த பாடலை ஐ ரிவை நான் இப்பொழுது மீண்டும் என்னுடைய மனசுக்குள்ள நான் ரிவை பண்ணி அந்த பாட்டை கேட்கிறேன் அது நான் கற்பனையில கேட்ட அந்த பாடலை இப்பொழுது நான் மீண்டும் கேட்கிறேன் மீண்டும் நான் அப்படியே கற்பனையில கேட்கிறேன் அப்படி கேட்கும் போது என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள டிலை பெரிய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இட் உட் வின் மீ என்னையே வெற்றி கொண்ட பாடல் அது தட் வித் மியூசிக் லவுட் அண்ட் லாங் தட் வித் மியூசிக் லவுட் லவுட் மியூசிக் ஒரு அந்த டல்சிமர் என்ற இசைக்கருவியில் ஒரு லவுட் மியூசிக் அண்ட் லாங் மியூசிக் ஒரு நீண்ட நெடிய பாடலை ஒரு சப்தமாக இசைக்கிறதை என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள கற்பனையில் நான் கேட்கிறேன் I would build the dome in air. அதை அப்படியே கேட்டு ரசிச்சுக்கிட்டே இப்ப என்ன பண்றானா இந்த டோம் இவர் கற்பனையில் கட்டுகிறார் கற்பனையில் இந்த டோம் அந்த பிளஷர் டோம் கட்டுறாருனா என்ன அர்த்தம் கற்பனையில் இந்த குப்லா கான் பாடலை இவர் எழுதியிருக்காரு அது நடந்தது அதை அப்படியே இவர் கற்பனையில கொண்டு வந்து நான் கற்பனையில் அந்த டோமை கட்டி இருக்கிறேன் அப்படின்னா இவர் கவிதையாக அதை பாடி இருக்கிறார் கவிதையாக நான் அதை பாடி இருக்கிறேன் சூரியனின் ஒளிக்கதிர்கள் மேல் பகுதியில் பிரகாசிக்குது பனிக்கட்டிகள் அந்த மலை குகைகளுக்குள் பனிக்கட்டிகள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தை நான் என்னுடைய கற்பனையில் அப்படியே நான் பாடியிருக்கேன் இந்த பாடலை கேட்பவர்கள் அனைவரும் இந்த குப்ளகான் பாட்டை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் நீங்க மன கண்ணை மூடிட்டு கற்பனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த 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 பேலஸ நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஒரு கவிஞன் அப்படித்தான் இப்ப உண்மையாக இந்த கவிதையை நாம ரசிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க அப்படியே நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க அப்படி ஒரு காடு அதுக்குள்ள ஒரு மலை திடீர் என்று ஒரு பிளந்து ஒரு பர்ஸ்டிங் அந்த ஆத்துல கலக்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டடத்தை நீங்க கற்பனையில பார்க்க முடியும் ஐ உட் பில்ட் த டோம் இன் ஏ சன்னி டோம் தோஸ் கேவ்ஸ் ஆஃப் ஐ இதை நான் கற்பனையில பாடுறேன் அண்ட் ஆல் ஹூ ஹர்ட் இதை கேட்பவர்கள் எல்லோரும் சுட் சி தம் த அந்த பேலஸை அந்த இடத்துல பார்ப்பீர்கள் அண்ட் ஆல் சுட் கிரை அப்படி கேக்குறவன் 
ஏன்னா இவன் பாடுறதை கேட்டு அப்படியே மெய் மறந்து நம்முடைய கற்பனைக்குள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மள மெய் மறந்து அந்த கற்பனைக்குள்ள இழுத்துட்டு போனான் அந்த கோலரிட்ஜ் அப்போ அந்த கோலரிட்ஜ் செய்த இது சேலை பார்த்து அந்த கற்பனையில் அந்த அந்த பேலஸை பார்த்தவன் கத்துவான் பிவேர் இவன்கிட்ட ஜாக்கிரதையாடுறான் ஏன்னா நம்மளைய மயக்கி நம்ம கற்பனைக்குள்ள ஒரு இதை கொண்டு வந்துட்டான் அதனால இவனிடம் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் என்று அவர்கள் கத்துவார்கள் பிவேர் பிவேர் ஜாக்கிரதை ஜாக்கிரதை ஹிஸ் ஃபிளாஷிங் ஐஸ் இந்த மனிதனுடைய ஃபிளாஷிங் ஐஸ் ஃபிளாஷ் அப்படியே மின்னல் மாறி தெரிக்கின்ற கண்கள் ஹிஸ் ஃபிளாஷிங் ஐஸ் ஹிஸ் ஃப்ளோட்டிங் ஹேர் அவனுடைய கண்களை அதாவது சினிமாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேயினுடைய ஒரு கண்கள்னா அப்படியே கண்கள் வந்து அப்படி மின்னும் அப்படி பிரகாசமாக மின்னுகின்ற கண்கள் ஹிஸ் ஃப்ளோட்டிங் ஹேர் அப்படியே இவனுடைய கூந்தல் வந்து அப்படியே காத்துல அலைபாயுது இதெல்லாம் பார்த்தா இவனை பார்த்தாவே ஒரு பேய் மாதிரி இருக்கா ஹிஸ் ஃப்ளோட்டிங் ஹேர் வீவ் எ சர்க்கிள் ரவுண்ட் ஹிம் த்ரைஸ் இவனை பார்த்தாவே பேய் மாதிரி இருக்கு அதனால இவனை சுற்றி மூன்று முறை வட்டம் எடுங்கள் இந்த த்ரைஸ் என்பது ஒரு மேஜிக்கல் நம்பர் அதனாலதான் எங்கேயும் பார்த்தா மூணு முடிச்சு போடு அதுக்கு விளக்கம் எல்லாம் அப்புறம் சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த த்ரைஸ் என்பது மூணு தடவை ஒரு கோயில சுத்தும் போது மூணு தடவை சுத்தணும் அது மாதிரி ஒரு த்ரைஸ் என்பது ஒரு மேஜிக்கல் நம்பர் அந்த மேஜிக்கல் நம்பரை சொல்றாரு இவனை சுத்தி மூணு தடவை மூணு ரவுண்டு போடுங்க சர்க்கிள் ரவுண்ட் இன் த்ரைஸ் அண்ட் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் வித் ஹோலி ட்ரெட் அண்ட் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அவன் கண்ணை நேருக்கு நேர் பார்க்காதீங்க ஏன்னா நேருக்கு நேர் பார்த்தீங்கன்னா அவன் பாடலின் மூலமாக நம்மளை இந்த கற்பனையான இந்த கேவையும் இந்த சேசமையும் இந்த இந்த இதையும் பார்க்க வைக்கிறான் இவன் பாட்டை கேட்டாவே நம்ம கற்பனைக்குலாம் அதெல்லாம் வருது ஸோ இவன் நம்மளை வந்து ஈர்க்கிறான் அதனால இவன் கண்ணை நேருக்கு நேராக பார்க்காதீங்க க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் வித் ஹோலி ட்ரெட் ஹோலி ட்ரெட் ட்ரெட்னா ஃபியர் பயம் அதே சொல்லுவோம் ஹோலி ட்ரெட் ஏன்னா இவன் ஒரு கவிஞன் தானே அதனால ஒரு பேய பார்க்குற மாதிரி இல்லை ஒரு புனிதமான பயத்தோடு அவனை பா அவனை பார்க்காதீர்கள் ஃபார் ஹி ஏன்னா இவனை பார்த்தா சாதாரண மனுஷ மாதிரி தெரியல ஃபார் ஹி ஆன் ஹனி டியூ ஹனி டியூ என்பது தேவாமிருதம் ஹேத் ஃபெட் இவனை பார்த்தால் தேவாமிருதத்தை உண்ணுகின்றவனை போல தோன்றுகிறது அண்ட் ட்ரங்க் த மில்க் ஆஃப் பேரடை பேரடைஸுடைய பாலை குடிக்கின்றவனை போல தேவாமிருதத்தை அருந்துகின்றவனை போல அப்படின்னா நாட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் A man not of this world. In the world, he is not a man. He is 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 a man. He தேவாமிருதத்தை அறிந்துகின்றவனை போலவும் தோன்றுகிறது தேவர்கள் உண்ணுகின்ற உணவை உண்ணுகின்றவனை போல தோன்றுகிறது என்று சொல்லி இவரே இந்த குப்ல கான் என்ற ஒரு பாடல் மனிதனுடைய மனதை நிச்சயமாக கவருங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸ்ல ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு கவிதை குப்ல கான் தேங்க்யூ